Last time, ang pinag-usapan natin ay Descartes Rule of Signs. So dito, ipagpapatuloy natin at marami tayo ditong polynomial functions. Gagamitin natin ang Descartes Rule of Signs para makagawa tayo ng chart summarizing the possible combinations of positive, negative, and imaginary zeros. Chart lang ang gagawin natin ha, hindi natin isosolve ang mga zeros. Kasi meron naman tayong video na bukod para doon. Pero sasabihin ko kung ano yung zeros na tatama sa chart natin. Pwede nyo rin siyang isolve para mapractice din kayo. Ano? So we have here number 1, p of x is equal to x squared minus 3x minus 4. So quadratic function to, ibig sabihin dalawa ang roots. So let's start with positive zeros. Nabanggit ko naman yan kung paano sa unang video natin. At uulitin ko lang ulit, para makuha natin ang positive zeros, bibilangin lang natin ang variation of sign, or yung pagbabago ng sign, from positive to negative, and from negative to positive. So let's start sa ating first term, from positive to negative, so one variation of sign. And from negative to negative, so walang variation ng sign. Ibig sabihin, ang positive zeros natin ay isa. Then, proceed na tayo sa negative zeros. We will just count the number of sign changes in P of negative x. Or papalitan lang natin yung x ng negative x. So, negative x squared minus 3 times negative x minus 4. Negative x squared is equal to positive x squared. Negative 3 times negative x is positive 3x. Then bring down lang natin yung negative 4. So bilangin na natin from positive to positive, wala. Positive to negative, isa. So that means ang negative zeros natin ay isa. So ulitin ko lang, dalawa ang zeros natin or roots. So, yan ang total natin. So, para sa imaginary zeros ay 0. So, ito lang ang magiging combination natin kasi hindi naman to pwedeng subtract sa even number or sa 2. Ibig sabihin, ang zeros or roots ay isang positive at isang negative. Since madali naman isolve ang zeros ng number 1, ay ipapakita ko na rin kung paano. Factoring naman ang gagamitin natin, then equate lang natin sa 0. Madali lang yun, di ba? Then, sa number 2 at number 3, number 4 ay hindi ko na ipapakita, ha? Dito lang, kasi madali lang to. So, focus lang tayo sa constant, which is negative 4. Two numbers na kapag minultiply natin, ang sagot, negative 4. At kapag pinag-add natin, ang sagot ay negative 3. Ano yung two numbers na yun? Negative 4 and positive 1. Because negative 4 times 1 is negative 4. And negative 4 plus 1 is negative 3. So, ang factors ay x minus 4 and x plus 1. Equate lang natin ito sa 0 para makuha natin yung roots. x minus 4 is equal to 0. x, ilipat natin yung negative 4 sa right side. That will become positive 4. Then, x plus 1 is equal to 0. x, lipat natin yung positive 1 sa right side, that will become negative 1. So, ang zeros natin or roots ay positive 4 at negative 1. So, isang positive at isang negative. Ganun lang yun ha, sana naintindihan. So, proceed na tayo sa number 2. We have here p of x is equal to 2x cubed plus x squared minus 25x plus 12. Ganon lang rin ang gagawin natin. So, start tayo sa positive zeros. Positive to positive, walang variation. Positive to negative, one variation. Negative to positive, bali two variations of sign. That means, two positive zeros. So, pwede natin itong isubtract sa 2. 2 minus 2 is equal to 0. Ibig sabihin, maaaring dalawa ang positive zeros or walang positive zeros. Next, proceed naman tayo sa negative zeros. 
Ganun lang ulit. Substitution lang tayo. Ang x, papalitan lang natin ng negative x. So, 2 times negative x cubed plus negative x squared minus 25 times negative x plus 12. Tinuruan ko kayo ng shortcut dito ha. Negative yung base tapos ang exponent ay add number mananatiling negative. So negative x cubed times 2 is negative 2x cubed. Negative yung base, even number yung exponent, that will become positive x squared. Negative 25 times negative x is positive 25x plus 12. So pagkatapos nito, magbibilang na ulit tayo, negative to positive, one variation of sign. Then the rest, wala na. Okay? Zero na. So, ibig sabihin, ang negative zeros natin ay 1. Ilan ba lahat ang zeros or roots? Tatlo. Okay? So, tatlong total. 2 plus 1 is equal to 3. So, that means, ang imaginary zeros ay 0. So, hindi na tayo pwede mag-minus dito ng 2 sa 1. So, that means, isusulat na lang natin ulit dito yung 1. So, ang total dapat ay 3. So, anong nawawala sa imaginary zeros? Ilan yung ilalagay natin? 2. Kasi 1 plus 2 is equal to 3. So, ito na yung combinations natin. We have combination 1 or yung row 1, combination 2 or yung row 2. Hindi ko na isosolve to para makuha natin yung zero sa Hindi ko na ipapakita yon. Kung gusto nyo siya isolve, pwede pwede. May bukod tayong video nun kasi kung isosolve pa natin to, matatagalan tayo. Ibibigay ko na lang yung root sa inyo, then tingnan natin kung aling combination ang tatama sa roots natin or zeros. So, ang zeros nito ay 1 half, positive 3, and negative 4. Dalawang positive at isang negative. So, combination 1. Sana nagigets na, pero huwag kayong mag-ilala, may pangatlo at may pangapat pa tayong examples. Para sa pangatlo nating example, magjo-jump agad tayo. I-analyze nyo mabuti kung paano natin ginawa yun. Kasi alam nyo na naman yung variation of sign. So, ito na yung polynomial natin. P of x is equal to 2x to the 4th plus 11x cubed plus 21x squared plus 17x plus 5. Pwede nyo i-pause, then try to analyze kung paano natin sinolve. Ang polynomial natin ay lahat positive yung terms, tama? Kaya kung mapapansin nyo, yung positive zeros natin ay walang variation or zero. Sa negative zeros naman, for variation of signs, then 4 minus 2 is equal to 2. Then 2 minus 2 is equal to 0. At para sa apat na zeros natin or roots, negative 1, negative 1, negative 1, and negative 5 over 2. Bale, apat yan na negative. At dito yan sa combination 1. Kayang-kaya mo yan ha. Tiwala ka lang sa sarili mo. Tingnan mo yung solution natin ginawa dyan. Pareho lang rin yan ng number 1 at number 2. Medyo pinahaba lang natin. At para naman sa last example natin, number 4. So we have P of X is equal to X cubed plus 9X squared plus 23X plus 15. As you can see sa ating polynomial, Lahat ng terms ay positive. Katulad lang red ng number 3. Lahat ng terms ay positive. So, anong gagawin natin doon? Ibig sabihin, walang variation ng sign. Kaya ang positive zeros natin ay 0 o wala tayong makukuhang positive na zeros. At para naman sa negative zeros natin, ganun lang ulit, P of negative X. So, negative X cubed plus 9 times negative x squared plus 23 times negative x 
plus 15. Shortcut lang ulit, negative, add number, negative x cube. Negative, even number, positive x squared, times 9 is positive 9x squared. Positive 23 times negative x is negative 23x. Then bring down lang natin yung 15. So let us count from negative to positive, one variation, from positive to negative, Bali two variations and negative to positive bali three variations of sine. Ibig sabihin, ang negative zeros natin ay tatlo. Ilan ba lahat ang zeros natin or roots? Tatlo rin. Okay? So, imaginary zeros natin ay zero. Para sa combination 2, zero. 3 minus 2 is equal to 1. Then, 2 na lang. Kasi 1 plus 2 is equal to 3. Okay, sana nakuha yun ha. Hindi na tayo dito magkakaro 3 or combination 3 kasi yung 1 hindi na natin pwedeng minusan ng 2. Hindi katulad dun sa example number 3, 4 minus 2 is equal to 2. E yung 2 pwede pa nating minusan ng 2. Kaya nagkaroon tayo ng combination 3. Okay? So para matapos na tayo, sabihin na natin dito yung roots or zeros. So yun ay negative 1 negative 3, and negative 5. Tatlong negative, kaya nandito siya sa combination 1. So, ganyan yung paggagawa ng chart. Sana may napulot kahit kaunti. Sana makapasa kayo sa mga darating yung exams. Good luck and God bless. See you sa next video.